తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీలోనే ఉన్నటువంటి ఎంపీలందరితో కూడా టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు దిశానిర్దేశం చేశారు నిన్న తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ లోక్సభ పక్ష నాయకుడిగా మీకు ఏం ఆదేశాలు ఇచ్చారు సార్ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు కన్నా ఇప్పుడు నేను నమ్మని చూశారు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం అవిశ్వాస తీర్మానానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చినటువంటి దాని తలోకి చర్చకు అనుమతి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది స్పీకర్ గారు బీఎస్సీ మీటింగ్లో ఒక రోజు పాటు చర్చకు అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది నేను కూడా గట్టిగా నిలదీయడం జరిగింది బీఎస్సీలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి చర్చకి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్యూసే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిపక్షాలు కూడా దీని మీద ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్తే స్పీకర్ గారు కూడా ఆమె కూడా అంగీకరించి క్వశ్చన్ అవర్ అది కూడా సస్పెండ్ చేసి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు హౌస్ అయ్యే వరకు కూడా ఈ యొక్క చర్చకు అనుమతి ఇవ్వడం రిప్లై ఇవ్వడం ఓటింగ్ చేయడం కానీ కూడా అనుమతి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఆ రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా మేము తయారవడం జరిగింది మా సభ్యులు ఏదైతే కేసిన నాని గారు దీన్ని మరి ఏదైతే ప్రతిపాదించారో మోషన్ తీయడం జరిగిందో దాని పరంగానే చర్చకి కూడా మేము ప్ర తయారవుతా ఉన్నాం రేపు ఉదయం నుంచి కూడా మా సభ్యులు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది మాట్లాడడానికి మేము స్పీకర్ గారు కూడా సమయం ఎక్కువ తెలుగుదేశం పార్టీ కేటాయించమని ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ మీదే ఈ యొక్క అవిశ్వాస తీర్మానం టేకప్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మిగిలి పక్షాలన్నీ కూడా మాకు సహకరిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ప్రభుత్వ పరంగా స్పీకర్ గారు మరి ఈ యొక్క చర్చకి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలన్నది కూడా మేము కోరబోతూ ఉన్నాం ఆ రకంగానే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని ఒక ఎఫెక్టివ్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ఒక నిరంకుశమైనటువంటి విధానంతో వెళ్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితిలో మరి గట్టిగా నిలదీయాలి కేంద్రం చేసేటువంటి ఏదైతే మరి అసత్యాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఈ రకమైనటువంటి విధానాన్ని చేస్తున్నామనేటువంటి అసత్యాలు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాయో చట్టసభలో మరి రేపు జరిగేటువంటి చర్చలో మరి మా తెలుగుదేశం పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ గట్టిగా నిలదీయాలనే ఉద్దేశంతో కూడా ఉన్నాం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా ఇప్పుడు చర్చించుకుంటాం అంటే మాకు టైం ఎంతమందికి ఇస్తారు అన్నది చూసుకోవడం జరుగుతుంది మరి కేసినే నాని గారు కానీ లేకపోతే జయదేవ్ రామ్మోహన్ నాయుడు నేను కొనగల నారాయణ గారు చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు అవంతి శ్రీనివాస్ గారు కానీ పక్షం మీరు కూడా మాట్లాడాలి నేను కూడా మాట్లాడతాను తప్పనిసరిగా అది మా పార్టీ నిర్ణయం మేరకు మేము తప్పనిసరిగా మాట్లాడడం కూడా జరుగుతుంది ఆ రకంగా మేము ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే మిగి అన్ని పక్షాల వారికి కూడా మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చేటువంటి ఒక లెటర్ ఇవ్వబోతూ ఉన్నాం ఆ లెటర్తో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులకు కానీ ఆ పార్టీ నాయకులకు కానీ ఒక బుక్లెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసేటువంటి మరి ఏదైతే అన్యాయం ఉందో దాని మీద ఒక బుక్లెట్ కూడా మేము ప్రచురించాం అది భాష విధంగా ఏ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఆ భాష సంబంధించినటువంటి బుక్లెట్ని కూడా తయారు చేసుకున్నాం సుమారు తర్జుమా చేసాం సుమారు ఎనిమిది తొమ్మిది భాషల వరకు కూడా ఇంగ్లీష్ కాకుండా తయారు చేయడం కూడా జరిగింది ఆ రకంగా అవన్నీ కూడా కాసేపట్లో వారందరూ ఏం జరగబోతుంటారు ఏం జరగబోతుంటారు గెలిపే ఎవరిది అంటారు గెలిపే రకంగా తప్పనిసరిగా ఈరోజు మేము గెలాలని అనుకుంటాం ఈరోజు గెలుస్తామని మేము అనుకుంటున్నాం అన్ని పక్షాల మధ్య రోజు ఓటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఓటింగ్ అనేది మన అందరికీ తెలుసు ఇది చేతులు ఎత్తేటువంటి ఓటింగ్ కాదు వాయిస్ ఆఫ్ ఓటింగ్ కాదు ఆ ఓటింగ్ జరిగేటప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా మాకు వేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం ఎందువల్లంటే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒంటెత్తు పోకడం వల్ల అందులో వారిలో చాలామందిలో పాపం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మనం బయటకు అనకూడదు కానీ ఆ ఇబ్బందుల్లో భాగంగా వారికి కూడా ఇది ఒక అవకాశంగా అనుకుంటున్నాను నేను వాళ్ళు కూడా ఆ రకంగా వస్తారమ్మో అని మేము స్పెసిఫిక్ ఆశిస్తున్నాను బట్ ఏంటనా ఏదైనా అంటే అట్లా ఉన్నారు పరిస్థితి వారు ఏదో మాకు ఓట్లు ఏమని మేము అడుగుతున్నది మాకు వేస్తారని కాదు బట్ ఏంటంటే ఆ రకమైనటువంటి విధానం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఈరోజు వాడికి కూడా స్పెసిఫిక్గా ఆయన ఇచ్చిన డైరెక్షన్ అంటే మీ నాయకుడు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఇది ఇది సుమారు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినటువంటి అవిశ్వాసం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ కూట మీద పెట్టినటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానం రాబోతూ ఉంది కాబట్టి దీని ఒక చక్కటి వేదికగా మనం వాడుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ విధానాలు గట్టిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి మనం ఏదైతే పోరాటం చేస్తామో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటాన్ని పార్లమెంట్ సాక్షిగా మా పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పాలనే నిర్ణయం వచ్చి ఆ రకంగా కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు దీని మీద రాజకీయంగా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతూ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ డ్రామాలు ఆడుతూ ఉన్నాయని మరి వారు ఎందుకు ఇచ్చారు నోటీసులు అంటే వారు అందరూ గతంలో నా డ్రా నా
ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి సమస్యలను ఒక ప్రజా పోరాటంగా పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వం వివరిస్తున్న తీరును ఒక ప్రజల ముందు ఉంచేందుకు గాను ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఈ ఘట్టాన్ని చాలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎంపీలందరికీ కూడా దిశానిర్దేశం చేశారు ఆ మేరకు వాళ్ళు కూడా సమాయత్తమవుతున్నారు గెలుపు అన్నది అనే అంశంలో బీజేపీలో కూడా చాలామంది అసంతృప్తితో ఉన్నారని వారు కూడా మా అవిశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు వేసే అవకాశం ఉందని గెలుపు మాదే అనే ధీమా కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు తోట నరసింహం